S 七已经索然无味了啊，坐等七点五。我也不知道现在是怎么赌狗怎么玩啊，就是找刺激。这开局一个大半没有，确实很刺激啊。第一轮小怪给了个奥拉夫，第二轮小怪给了个狗熊，然后又给了把弓，第三轮小怪给了个乌鸦。这开局经济是有了，大棒呢？这没有大棒心里没底呀。倒海克斯，有人问星界跟复苏之风哪个好？我这么说吧，如果你玩的是重骑或者护卫这种大肉啊，那你选复苏之风收益肯定比星界高。但是你如果玩的狂刃这种全民皆兵，你肯定拿星界。你可以当成一个是电竞毒奶，一个是吸血，明白了吧？开局连胜没打成，大棒也没抢到，这种局势就很危险。危险了，要运气没运气，要经济没经济，要装备没装备，你有啥？有金银呢。二连胜到石头哥，石头哥这玩意儿给的忒次了，这么没眼力劲，怪不得当个七个赛季的小怪。到海克斯，你这仨也不咋地，哎、嗯，低了吧？我抄文章之书，我女票的最爱呀、啊。然后我女票开始施展玄学了啊，他先把铠甲下场，装成不玩金鳞的假象，然后文章之书直接开。计划成功，然后为什么说天意难测呢？他莫名其妙打了波三连败，老天生怕血弱的不够多，这吸血鬼还特意走个位看着呗，正好给他打上六十八点血，第二手抢装备，这个铲子又正好走到脸上，很诡异啊！到狼哥，狼哥又给了把大剑，我女票好像懂了什么，到海克斯。这几个转职了，四杠三，我女票直接拉八级开地，就找一张艾达斯来了，然后左一都不需要，直接九金林。大家好好看看啊，四杠三的爆杀流索拉卡，四秒杀一人，这才是真毒奶。到大选，派克走到脸上，大选回来，我女票直接开启养老模式，爱谁谁。到全部拿走环节，龙牙叶枫还有钱，这没理由不要啊。五杠二，在之前大帝国一波的情况下，还能满力气拉九级，这就是金林的。强势金钱攻势，五杠三回来自动九级，还白嫖一张巴德，地下索拉卡，派克，派克二星，接下来进入嫖卡阶段，五杠五白嫖第四张派克，第一手。派克五张，五杠六，索拉卡四张，六杠二，白嫖第六张派克，派克七张，八张，派克一下来这么勤，索拉卡就不乐意了，我女票直接梭哈，索拉卡五张，六张。索拉卡七张八张，这年头五费卡都这么卷了吗？六杠三，我女票直接卖给了索哈。第九张派克来了，三星派克九位。就在此刻，我那票一语道出金林最后的作用。那还有个二星艾达西啊，攒的钱。没错，卖了换钱。嗯、到大选。嗯，那这这。这地什么地呀、啊？别退呀、啊！大选回来，三星索拉卡九位。好的，兄弟们，我去打扫我女票的上班了啊，下期见。